Bonsoir, bonjour et bienvenue. Hi everyone, welcome. My name is Amy Blackmore. I'm the executive and artistic director of Mainline Theatre and the Cinéboise Montreal Fringe Festival. Je suis la directrice générale artistique du festival Cinéboise Fringe euh, et euh, le théâtre Mainline. Je vous souhaite la bienvenue. On va parler ce soir dans les deux langues. We're going to talk in two languages tonight. We have a bilingual talk coming up that I'm really excited about. We have incredible guests. Uh, it's going to be really interesting talking about the future of art dissemination. On parle de la culture, mais j'ai l'impression aussi qu'on va parler un peu du présent. Euh, avant qu'on commence, j'aimerais juste dire un gros allô à tout le monde qui nous écoute. Euh, depuis le début de cette semaine, on a eu plus que 2,5 000 personnes qui, uh, qui nous check. It's pretty incredible that we've had 2,5, I almost said million, but it's not true. 2,5 thousand uh, or 2,500 maybe is a more modest way to say it. Uh, folks watching us. So thank you for being here. Thank you for sharing. Thank you for posting comments and all of that. Um, It is also because it's our last one, I want to make sure I do say this. Uh, vu que c'est la dernière, un grand remerciement à toute notre équipe du Fringe ou de ceci n'est pas un Fringe. Our whole This Is Not a Fringe festival team, but especially to Caroline, who's coordinated these talks, to Rebecca and to Kenny backstage. Uh, thank you so much, uh, and uh, Sarah and Deirdre and everyone else as well. Um, if you're interested, in hearing the talks that have already taken place. You can do so by looking for them on our YouTube channel, Fringe Montreal, or in the archive of our Facebook uh, fan page. Alors, tu peux trouver tous les talks, euh, toute la série en ligne encore archivée. Fait que c'est sur le YouTube du Fringe, qui est le Fringe Montréal, ou sur notre page Facebook. Um, je veux juste lire les noms de tout le monde qu'on a eu cette semaine, parce que c'est assez flyé. C'est un de mes mots préférés en français, flyer. It was amazing. So I'm going to read some of our names just so you can hear who we've had. We've had Murray Utis, Devin Hardy, Kate Clark, Sophie Elisad, um, Kakim Go, Stephanie Fromentin, Diane Nabarakore, Marilyn Chéry, Olivier Artaud, Ellen Simard, uh, Shanti Gonzalez, Iman Corbani, Leanne Thériault, Julie Tumiko Manning, Gabe Maharjan, Quincy Armourer, Alexandra Bandayan et Erika ou Erika uh, Kierleff. C'est fou. C'est beaucoup de monde. Et ce soir même, on a un line-up formidable. We have an amazing group who are with us. And I think it's time to bring them from backstage to on stage. This is how we do it here. So here we go. Let's see, Rebecca. Who do we have? It's Mike Payette. Hey, Amy. How you doing? I'm good. <laughs> Lee Bolton. Hello. <laughs> Vincent de Repentini. Hello, Amy. Hello. <laughs> oui, Sophie Corriveau. Bienvenue. C'est comme si on était sur bonjour, comme, bonjour. Hollywood Squares ou The Match Game <laughs> ou je sais pas quoi, mais anyway, c'est assez bizarre. Bienvenue. <laughs> um, avant qu'on va aller euh, dans toutes nos conversations, je voulais juste peut-être euh, que vous vous introduire. We'd love to hear you introduce yourself. And maybe just a small word that I meant to mention earlier. We're not going to say everything in French and everything in English like I just did. Um, you know, that was for our intro. But if you are Anglophone and you uh, have a hard time following today, don't worry because we're going to write a transcription of it all. Et si vous êtes francophone et vous voulez plus d'informations de ce qui était dit en anglais, euh, parce que vous ne comprenez pas, c'est correct. On va faire euh, une transcription euh, qu'on va mettre sur notre site web dans le futur. Donc, voilà. Um, who would like to introduce themselves first? Mike. Oh, yeah, sure. Um, hey, everyone. I'm Mike Payette. I'm an actor and director and the artistic director of Geordie Theatre, uh, which is a theater for young audiences company that tours uh, and presents main stage uh, productions here in Montreal and uh, as well as uh, uh, all of Quebec and parts of Ontario and the Maritimes. I'm also the vice president of the Professional Association for Canadian Theatres Pact. Thanks, Mike. Yeah. Who wants to go? Lee, it's you. Okay, I'll go. We're going, we're going in order, I think. We're going in order now. 
Ani, bonjour, hello, I'm uh, Lee Bolton. Uh, I uh, am the general manager of the Ngoja Wenong Indigenous Fringe Festival, which should have been having our inaugural edition uh, starting this week. Uh, I'm a producer, director, administrator, uh, living in Peterborough, Ontario. <laughs> Welcome from Peterborough, love it. Uh, Sophie. <laughs> oui, bonjour, je suis uh, artiste en danse, uh, danseuse, chorégraphe, uh, conseillère artistique et plein d'autres chapeaux en danse, mais depuis uh, septembre dernier, je suis aussi directrice artistique et générale de Densité, qui est un organisme de création, production et diffusion en danse. Oui, première année uh, rock and roll. <laughs> <laughs> oui, merci. <laughs> mais ça... Bonjour tout le monde, euh, Vincent de Repentigny, je suis le directeur artistique et général du, de la Serre Art Vivant, qui produit principalement le Off Théâtre, donc le Off du Festival Transamérique, où on présente des artistes émergents, principalement montréalais, mais aussi de partout au Québec et un peu canadiens. Depuis cinq ans, on a élargi la mission du Off Théâtre pour, avec la Serre pour accompagner les artistes au long, tout au long de l'année. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la résidence, de la production déléguée. Et donc, on a essayé de trouver d'autres outils pour aider les artistes dans le développement de leur pratique. Très bien, merci. Bienvenue à vous tous. Welcome, everyone. So, um, I think I want to start at the beginning, and it's kind of how most of these talks have gone. Uh, on va commencer uh, du début. Uh, pas le début de tout, mais le début de ce moment, peut-être. Uh, pour moi, c'était le 14 mars. Uh, J'étais à mon bureau. I was sitting in my office on the 14th of March and got an email from the government telling me that we could not have shows at Mainline that night. Uh, we had a sold out show in the mini, sold out show in the main. Um, so I, I had to go and unfortunately tell of all of our artists that the shows were canceled. I think we knew it was coming. Je pense que je le savais un jour que je recevrais ce courriel, mais quand même, c'était un choc. L'annulation de la 30e euh, anniversaire du Fringe, on était tous déçus. Although we did use the word postpone, mm -hmm. we are going to celebrate 30 next mm -hmm. year, because that's how we do it. Um, 30 years from now, someone else can explain the math to everyone. It'll be okay. Um, <laughs> but how was it? for you, maybe, in your practice, within your companies, but it's a, how has it been for you? I'll go. I mean, I, je, je pense que ça a été un gros, je pense que pour tout le monde, c'était un choc. Cette semaine, on avait une réunion avec l'équipe et on, on, on réalisait, on, on relisait l'ordre du jour de notre dernière réunion qui datait du 13 ou du 14 et on parlait d'un, on parlait d'une quarantaine, fait donc de 14 jours. Puis on avait tous l'impression qu'on allait revenir au bout de 14 jours pour recommencer à travailler. Euh, c'était beaucoup d'optimisme, je crois, mais euh, je pense que, je pense que on se doutait pas encore exactement de ce qui nous attendait, mais, mais comme tu dis, on pressentait quand même beaucoup de choses. Euh, nous, 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 ça a été, euh, on était à trois semaines du dévoilement de la programmation du FTA, c'est-à-dire qu'on on est en train d'attacher les derniers détails de la programmation, fait que c'est sûr qu'il y a eu un mouvement euh, euh, de branle-bas de combat assez rapide sur qu'est-ce qu'on fait et, euh, et je pense que la première question, puis celle qui nous a habité jusqu'à la fin, c'était surtout la question de est-ce qu'on est mieux d'arrêter et rien faire? ou activer des idées et essayer des choses, puis expérimenter. Et on a, je pense que jusqu'à jusqu aujourd'hui, je, je me pose encore la question, mais disons qu'on a pris le pari avec le FTA d'essayer. De, mm -hmm. Merci. I think, you know, I, I'll just echo absolutely, Vincent, it was absolutely a, a, a complete abrupt, you know, upheaval of absolutely everything, right? Mm -hmm. uh, everything that was... Uh, either planned, uh, comfortable, all of that, you know, went out the window very, you know, in the span of a day for, for, for Jordi and for, well, and for all of our livelihoods, uh, not just our companies, right? Um, we were in the midst of a tour and uh, it's, a, it's a tour that spans uh, annually eight months and has uh, upwards of 200 performances from September to April. Um, and uh, hits about or reaches about 40,000 young people in communities every single year. And so it's our flagship activity. And so when we discovered in March that things were going to 
um, shift, we were actually responding to what was happening within the school system because the education uh, system was far quicker in, in terms of creating protocols uh, and restrictions for their schools than the than the Quebec government or the federal government at that point. So we were able to adjust really quickly. We suspended our tour and then we realized it wasn't going to happen. So we canceled it. We had to cancel mm -hmm. or postpone our, our our spring main stage, uh, which we will be doing uh, next year. But the biggest question that we were sort of facing as a company was how do we still be engaged with our audience? You know, what is our role at this time? Because we work with families and our shows are for families, we recognize that everyone's lives in their house was going to be different. And there was no school and parents were now teachers and working from home. And so we wanted to create ways where we can um, give a sort of br breather for, for parents. Um, and so we created digital programming uh, with our Geordie Theatre School. And so we went completely online and we're still doing that stuff. But it's been, um, it's been a really uh, eye-opening experience to go through all of this because it allows us to really reflect on the importance of of art and art making and the notion of community and these are these are positive moments to to allow us to reflect on that even even through the muckiness of it and then of course whatever has been happening in the past three four weeks on the on a personal level it's uh it's crises on top of crises and so you know it's summer now but looking forward yeah yeah i can relate to the wanting to continue to engage with our audiences. I know that for us at the fringe, you know, for so many, the fringe is like a beacon of light at the end of the year. It's like, we did it, it's summer now and we're fringing. Um, yeah. And it's, I know for myself, it's been hard not, not fringing the way we usually do, but the decision to, to remain engaged, I think is one that many of us have made. And Lee, I know for you, I, I see there's programming that you guys are doing on Sunday. Um, it's interesting to see how uh, how all that is developed. Lee, if I can ask you, when did you when did you know it was time to not launch the first edition of your festival? Yeah, yeah. I, was, I think like 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 Vanessa, we were we were trying to be optimistic till the last possible moment. You know, we had. Uh, I, I also got I, I my in, I work at Trent University in my day job, and we were also sent home in the middle of the day when we hadn't. I had an afternoon performance and then I had to cancel an evening performance. So we had that whole shock to the system. Uh, but again, at that time it was like, well, you know, maybe we'll be off for two weeks, a month. Uh, we don't really know. And especially because it was our first one and we had, we had a lot of momentum, you know, and it felt like we had really, it was odd because it was also really rushed. Like we really, we this, this whole thing sort of happened very fast. It was like, I don't know, the, the, the story of, of NIF was that Drew Hayden Taylor posted a tweet in the middle of the night and somebody else picked up on, oh yeah, why don't we have an indigenous fringe? And the next thing we knew, it seemed we were producing one. Like it all just, you know, flew off the shelves over the course of very few months. So we were, it's like we were in full on run. Every There's not enough time for anything. Everything is gonna have to be a bit slapdash because it's just getting thrown together so fast. But great, we have enthusiasm, we have energy, we have artists, we have elders, we have all these people who are so keen. So we we're like, okay, is there a way? What if we postpone? Because it's our first year, so maybe we could do it in August, or maybe we could do it in... Uh, so it, it was many weeks, many, many weeks of talking to the artists, talking to the community, um, you know, because we're based on a university campus. It was a while before, like, our, will the campus be open? And then there was the day that they announced that the college that we're that are, are, were in was the the dorms were being given over to healthcare workers to isolate in, um, and it was like, yeah, the college isn't reopening any times. Mm -hmm. We're not going to be in these buildings for a while. So it really it took us kind of middle middle to mid, mid to late April. We finally sat down and said, you know, and we also used postpone. We're going to postpone our first year of 2021. Uh, and then there's been that really like, and I, I personally feel quite torn about the question of, yes, we want to engage with people. We want to do activities. We want to, you know, we're having a little comedy show online on Sunday with some of the artists who are going to be in the fringe. But also we have this opportunity to slow down 
and pause and think about what we do and you know really talk you know really do consultation really do uh that kind of slow work that i mean i've been in theater for i don't know 30 some years now you never have time right it's like the next show is opening the next show is opening right now there's no time so we, you know how to balance that we want to do things but how do we make the best use of this gift of time that we have and i think we struggle as an organization and i know i struggle personally with finding that balance mm. thank you we talked a lot with some of our artists about that about the idea of taking a pause and I find it's different when it's an institution to a certain extent or a cultural cultural organization that's uh, brand new. And peut-être just pour expliquer un peu aussi avec les festivals fringe au Canada, on fait tous partie de l'association des festivals fringe de Canada. Et je pense qu'on a su ensemble, un par un, qu'il fallait euh, annuler nos festivals. Euh, on était très chanceux parce qu'on se rassemblait une fois, une fois par semaine pour faire ces rencontres avec les autres euh, directeurs, directrices euh, partout dans le pays. Et, mais c'était vraiment pour nous à Montréal le moment que le festival de Orlando s'est annulé. On savait que c'était le temps. Et... Um, mais je pense une chose qui est très intéressante qui est sortie de tout ça, c'est comme une nouvelle collaboration que je sens entre les festivals, entre les compagnies. Il euh, y a quelque chose d'intéressant qui... Euh, I don't know how you say in French, but there's something like percolating there in this like new collaboration that maybe I wasn't feeling as much before. I wanted to put that out there, but... I think I think you're right, Amy. To a certain extent, there's there's been you know in this time of isolation, there's there's also the balance of community and the wider community and who are who are the just acknowledging that we're not al alone in this particular experience and that we're all trying to figure it out at the exact same time. And so I know I, at least on the, the theater and then on my end, it's given us the opportunity to talk with companies across the country, you know, and sometimes outside the country more frequently and actually engage in the artistic practice conversations, which is really fulfilling and looking at the opportunities we have looking forward when we do come back stronger and 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 vibrant you know mm. yeah totally peut-être sophie je suis curieuse parce que vous travaillez vraiment dans le milieu de danse oui. et um, je sais que uh, moi moi j'ai entraîné en danse c'est ça mon, mon background de danse contemporaine et je sais que j'ai pas le goût de rentrer en studio oui. <laughs> comment ça influence uh, votre trajectoire Mais, pour, euh, là, je, si je parle plus à, à titre de, de directrice à densité, oui. euh, je pense que ce qu'on fait, c'est complètement raison, c'est des questions qu'il faut vraiment se poser parce qu'on on ne, on ne peut rien imposer. Des fois, il y a des, euh, des désirs de, pour les artistes parce que bon, certaines choses dans notre euh, saison ont été annulées, mais nous, c'est réparti sur plusieurs temps de l'année. C'est cinq spectacles, quatre, cinq spectacles répartis à différents temps de l'année. Il y a des choses qui sont annulées, il y a des choses qui sont euh, où est-ce que les artistes ont vraiment le goût de s'adapter à la situation et je te dirais que c'est le plus important pour nous, c'est le dialogue et de vraiment saisir qu'est-ce que l'artiste a envie, qu'est-ce qu'il a le goût, est-ce qu'il voit comment, comme il y a une artiste, Hélène Simard, qui va être à, à Densité euh, en octobre prochain, puis pour elle, la question de, de s'adapter à la situation covid est un défi absolument euh, qu'elle adore. Elle, elle a fait toutes sortes de, de, de répétitions sur la plateforme Zoom. Puis pour elle, c'est comme si elle disait que c'était son meilleur processus de création jusqu'à maintenant, qu'elle qu découvrait des choses. Pour certains autres artistes, c'est complètement différent. Et c'est sûr qu'on a des productions, par exemple, qui sont au mois de septembre, mais les lieux de répétition ont tous été fermés. Oui, et c'est c'était les derniers et, euh, et je agis toujours en dialogue avec les artistes. Si ce lieu ouvre, est-ce que les artistes ont envie qu'en studio, ont envie euh, d'être de, de, en proximité avec les autres? Est-ce que est-ce qu'il euh, est qu faut produire à tout prix ou essayer pour le début de l'automne de, de faire... Euh, 
de faire vraiment un tunnel et de, de rusher les dernières étapes de création ou, euh, ou non. Puis, ben, pour moi, c'est de m'adapter à chacun et de conversation parce que ce que je trouve, ce que j'ai trouvé dans cette conversation-là, c'est pas juste s'adapter aux mesures, pas juste s'adapter à ce qui peut ou ne peut pas être, mais c'est aussi s'adapter à ce climat d'incertitude en pesant, puis, puis, euh, puis qu'on ne sait pas s'il va disparaître euh, euh, même en septembre, même en décembre. Euh, on, je pense que c'est s'adapter à ça aussi, puis voir quest ce qui est possible dans nos pratiques euh, et dans nos envies de créateurs, créatrices pour les prochains mois. Oui, mm -hmm. ouais, je pense qu'il y a quelque chose dans, dans ce qu'on a nommé sur les conversations. En tout cas, une, pour moi, ça a été une des choses les plus enrichissantes de, de l'expérience qu'on vient de vivre avec le OFTA. Des, les conversations qu'on a dû euh, prendre le temps d'avoir avec les artistes, on les a toujours, ces conversations-là, mais là, c'était d'autres types de conversations. C'est-à-dire que le travail qu'on faisait était, euh, on se lançait les, tout le monde ensemble dans le vide. Puis, on le fait toujours ouais. à différentes échelles, mais là, on était vraiment tous ensemble à ne pas savoir exactement ce qu'on allait faire. Il y avait, pour nous, comme organisation, pour les artistes et même pour le public, et donc le gamble, tu sais, le, le, le parti pris de dire, ben on saute tous au même endroit sans savoir, a créé une forme de, de solidarité, je pense, qui est que nous, on a senti beaucoup à l'intérieur du festival, même à, à distance, mais je pense que c'est Mathieu Guéry qui, qui dirige un lieu en Belgique qui disait qu'on a besoin de, de solidarité radicale en fait en ce moment. Il faut qu'on soit capable d'aider euh, tout le monde, tout le monde, tout le temps. Parce qu'on est si on n'est pas capable de faire ça, on est un peu fucked. Fait que, il, il faut revoir nos façons de, de travailler dans le, ensemble pour être capable de... Et je pense que dans, à la manière de ce qu'on... On vit euh, euh, au niveau sociétal en ce moment, c'est d'autant plus important de toujours se ramener à cette, à cette essence-là. Et, euh, et en tout cas, pour nous, ça a été vraiment comme euh, une dimension importante, je pense, dans, dans, dans ce que ça a activé dans, dans la petite communauté autour du festival. Et Vincent, le festival euh, vient tout juste de terminer, de se dérouler. J'ai assisté comme pour la première fois depuis très longtemps parce que je n'avais pas un fringe à organiser. Oui, oui, oui. Je n'étais pas capable d'aller à l'OFTA cette année parce que je n'avais pas planifié le fringe, ce qui était awesome. Mm -hmm. um, et je pense, vous savez, je suis juste curieuse, pour vous, êtes-vous heureux que vous l'avez fait? Ça semble que vous avez eu des like bonnes conversations avec vos artistes, mais quels sont les sort of the I don't know how you say in English, like les conding or... Oui, oui, oui. Le um, general feeling de... Mais je, je pense qu'il y a... Je pense qu'il y a deux choses qui ont initié le mouvement de, de le faire. Puis il y en avait une, c'était la solidarité avec les artistes. C'est-à-dire qu'au début, avant qu'on sache euh, toutes les normes, tu sais, la, la PCU, toutes les structures, la première chose qu'on a fait, je pense, deux jours après le début de la crise, c'est de dire aux artistes, on va, on va être là. On va trouver une façon de vous rémunérer, peu importe ce qui arrive, puis de vous donner un cachet. Puis on inventera des choses à faire, on trouvera une façon, parce qu'on se disait, on ne peut pas euh, précariser des artistes qui sont déjà dans une zone de précarité. Mm -hmm. À ce niveau-là, je pense qu'il y a eu un accomplissement de, dire, de tenir ça ensemble, puis de le porter. Euh, C'est sûr que ça ne remplacera jamais euh, un, fait, un, OFTA, un festival live. Puis je pense que vous allez avoir le même, le même feeling, Amy, avec, un, avec le Fringe, mais, mais je c'est une autre expérience qui nous a permis d'aller à la rencontre de d'autres publics, de d'autres euh, euh, collègues. C'est juste devenu une, une plateforme d'expérimentation. Puis dans ce sens-là, c'est pour nous une, une, une réussite parce que ça, a, ça a ouvert d'autres possibilités. Après, j'ai très hâte de retourner. J'espère vraiment ne pas refaire ce festival, cette forme-là, l'année prochaine. Mais dans le contexte, je pense que pour nous, c'est la seule réponse, c'était de se dire, ben il faut être capable d'activer ces questions-là pour voir qu'est-ce qu'on va en faire, parce que la situation, elle n'est elle est, elle est pas nécessairement de court terme. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va se finir. Et donc, il faut être un laboratoire pour essayer d'inventer ce qui peut être des outils pour, pour la suite. It is true, we don't know how long any of this is going to last and how long it's going to go for. And I share with you the sentiment, I don't want to do this again. Although, it will work really well in the winter when nobody is outside in Parc La Fontaine. Mm -hmm. Like, it would be so great. Mm -hmm. so we're talking about maybe. Mm -hmm. um, but uh, it, it's nice to get to experiment and try something different and mm -hmm. throw it out there. Um, I think there's some great, I've noticed some really great art, really great things happening, also some terrible stuff too. And I think that's okay. We're learning mm -hmm. about 
our audiences, what they um, what they are looking for right now, um, and our artists. It's um, yeah, it's all mishmashed. Mm. <laughs> well, it all feels very fringe. Like all the stuff I'm seeing online, pretty much, yeah. it all feels fringe now, right? And I think audiences are coming with that kind of fringy. Well, the technical stuff may not quite work, and mm. why am I seeing your dog in the middle of this? And mm. you know, but I think that it's like we are holding a giant online fringe uh, huh. at the moment with people just trying stuff out and you know like with any fringe hopefully some of it is worth keeping uh, <laughs> I think there's you know I think there is something to this other online experience it's as you were saying Amy it, you know there's there are people showing up that weren't mm -hmm. showing up in person um, yeah. hopefully some of those people will then show up when we go live but I think also it gives a certain kind of access that we haven't always been able to provide so there might be some things we want to hold on to from this experience. Hmm. I think that's like a really big thing is is the is the notion of access. Like, what does this do? It really like uh, obviously like we want to go live, want to be with each other, want to do all of those things. That's a given, right? I think we can all agree on that <laughs> at this point. But you know, the the access to our work, I think, is a really uh, important question, and and what this time gives us. Um, I'm really curious about what di digital dramaturgy looks like when we, if we can't be in the same room, right, to create. What does, what does our development processes, you know, look like uh, in a socially distanced world? Because it will, you know, it will be a while. It, it, it will, like, or at least I've acquiesced to the fact that it will be. So, so being prepared for that, and or trying to be prepared for that. Um, yeah, so I'm, 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 so you know, how do we engage our artists so that they're still fulfilled while we're still keeping the, the, you know, the dramaturgical questions alive and moving forward? I think that's a really exciting thing, and again, that notion of access is not just the ac dissemination of work, but it's the access to more to uh, other artists as well that we may not have worked with to create further collaboration. So, I'm, I'm ex I am excited for that. Um, but I'm, yeah, I am more excited for, for the for the live aspect of this. <laughs> Est-ce que vous en uh, oh je parle des fois avec les longs mots, like j'ai la misère à les terminer. <laughs> <laughs> I can't believe that just happened. Uh, do you? Je voulais dire anticipate, mais en français. <laughs> uh, do you anticipate participating in any of these like outdoor? socially distanced programming, like getting a car park and putting a play on stage. Sinon, uh, you know, uh, Les Arts de la Rue, you know, et c'est intéressant, Les Arts de la Rue, je pense qu'ils vont vraiment, sont en train de se réinventer un peu. Mm -hmm. uh, et, and are kind of, you know, street arts are kind of being more welcomed uh, as legit, uh, which I think is a thing that wasn't happening for as much mm -hmm. for a little while for all. I'm curious how you, how you, if anybody's thinking about participating in any, any of that. Well, that didn't ben work, on, but. On y a pensé pour uh, une des productions qui, uh, uh, on a pensé à, à voir comment c'était possible de faire cette production-là uh, dans, dehors, dans un terrain de baseball avec uh, des gradins vraiment en distanciation et tout. Et c'est encore <laughs> sur la table. Euh, c'est encore possible, mais c'est rien de ça, parce que comme, tu sais, on, on suit chacun, puis finalement, ça va peut-être s'en aller vers d'autres directions, mais ce qui, ce qui, par contre, on, donc, on, est, on laisse un peu cette possibilité d'extérieur, sauf que j'ai bien hâte de voir les gens qui prennent ces initiatives-là à l'extérieur, parce que je pense qu'il y a plein de lieux et plein de façons d'être et de voir, euh, c'est une autre forme d'accessibilité. La gratuité, le fait que ça se passe, ça peut être spontané qu'on passe par là puis tout à coup on a accès ou bien ça peut être plus organisé, là tout est possible, mais je suis très très curieuse de voir ces initiatives-là. Nous, on s'est tourné, on se tourne vers deux projets où est-ce que avec une jauge réduite, disons, en, en salle, avec le spectacle vivant, on ajouterait une dimension de, de en ligne, une dimension de live streaming qui serait faite, mais comment faire ce live streaming-là pour qu'ils deviennent partie prenante de l'œuvre. Donc, c'est une, une, d'allier les répétitions entre le réalisateur et la chorégraphe pour que 
pour créer une troisième œuvre finalement avec, euh, avec ça. Fait que, ça aussi, je suis très curieuse parce que c'est sûr que d'être dans une salle, moi, je vais y aller, j'ai hâte. Euh, puis je pense que la disponible, la, 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 les plus petites choses, ça, 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 c'est quand même, il y a un intérêt à être là. Puis je pense que c'est une façon de s'adapter aussi. Mais l'accessibilité qui peut permettre une autre diffusion en même temps, je trouve ça, je trouve ça intéressant. Puis j'ai hâte de voir comment ça, comment ça va se passer. Mais c'est pas dans mon ADN, donc il y a beaucoup de choses à apprendre et à, à, à mettre en place. J'ai hâte aussi, mon ami Erez à, à New York, il a un salle qui s'appelle Crane Theater, puis il est en train de mettre du plexiglas partout, partout, ah, oui. sur la scène, six boîtes. Pour, le, pour avoir six personnes sur la scène euh, et aussi du plexiglas devant l'audience. Est-ce que le monde va venir? Peut-être. Est-ce qu'ils vont payer plus parce qu'ils vont être parmi cinq autres personnes et le restant regarde en live stream? On ne sait pas. Mm. Uh, you know, Mike, how does it work with schools? Like, what are your future plans? I mean, if I can ask you to particularly... Yeah, yeah. A bit on it, you know, I mean, the, the, the converse, yeah, for sure. The conversations around our like main stage program is probably a little bit simpler, but certainly when it comes to our tour, we're we're oh, investing in, in yeah, in, we're investing in live streaming. So um, we're 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 you know we're looking at anticipating rehearsals in you know in August in some way, shape, or form, and the tour goes out in September, um, and so. And so, yeah, Jordy's investing in this live streaming um, uh, initiative to ensure that the communities that don't have access to theater still have that access to theater. And we're talking about usually uh, marginalized communities, remote communities across uh, across Quebec. So it's very important for us to continue um, the tour in some way, shape, or form. I do. Um, and, and thankfully, there's been a, a lot of awesome response from the schools uh, who are open to, who either have the technology to support that uh, so that we can, we can still have that live aspect through a digital form. But just going back to the other question, I, I'm also, you know, I think the idea of pop-up plays, you know, uh, the, the sort of one-off short thing or like what you call it street art, it's very, I, I think of like, those sort of player plays or passion plays of like midi it's very medieval, very Eurocentric medieval time, but in a positive sense. Um, I know like a whole bunch of folks were trying to put something together now. And I think that sort of idea has, has sort of floated away to actually think about how we can do that properly because it could be a really cool thing, you know, to, to have these outdoor balcony plays, let's say, um, you know, or you can have like a short excerpt of a reading with maybe two actors or engage with people inside their house. And that becomes, well, not physically inside their house, but you give, you know, two artists a script or something to play. And then we work on that. You know, those are things that I'm really curious and interested in. And I haven't seen too much of it at this point, but I know a lot of us are percolating on, on how to make that happen in the future. I saw on the news there's a group of drag queens in Calgary who are going around to different neighborhoods and you can you can hire them to come and they will perform in the middle of the street for you um, for all of your neighbors. It sounds lovely. Maybe not in the plateau. We are the most densely populated neighborhood in the country, but it definitely sounds like it works in Calgary. <laughs> yeah, it sounds like something that could work in Calgary, yes. Yeah. <laughs> yeah. Yeah, I'm working with a company here. Uh, that's trying to develop a piece for people in their cars, mm. um, so that it would, you know, we would. It, it's still, it's dramaturgically fascinating to to kind of figure out what is the, ex, you know, because it's a it's a very sort of you know avant garde funky company that does crazy stuff all the time. So they're like, okay, we're going to get people to drive. It's it, you know, we live in Peterborough. Everybody's got a car. There's lots of empty space. If we gather everybody, you know, up on the big parking lot on Armour Hill, you know, getting the equipment so people can have you know, can you have sound, but then how do you go past it? Okay, we'll stand up there and talk and you'll be in your cars listening. That's not very interesting, really. I mean, that's, I don't want to just watch a drive-in movie, but if we can, you know, we can still move in between the cars and what can we do? And, and like we had fascinating conversations of how protective are people with their cars? Like, 
Can we be climbing over people's cars? Is that going to be okay? Do we have to have them sign something first? Uh, so we're, we're kind of in the midst of this whole wacky, crazy, you know, we'll trying to get this something to happen maybe in September that will be an, an outdoor in your car, live theater immersive experience. Mm. Yeah. Cool. Moi, moi j'ai l'impression que en fait c'est la meilleure chose qu'on pouvait faire c'est à dire que je, je pense que je le vois vraiment comme une, une opportunité sans précédent de sortir des, des salles de théâtre pour essayer autre chose et, euh, et euh, ça veut pas dire que les espaces les, les lieux qu'on habite nos, les maisons habituelles les, les, les lieux ont pas une, une valeur en soi mais je trouve que de pouvoir re, recréer à partir des contextes ça va juste favoriser des rencontres euh, vraiment vraiment riches pour, pour la suite puis J'en parlais avec euh, une amie, puis on, on disait que comme diffuseur, on, on a toujours envie de faire des courtes, des, des formes pour one-on-one, -on -one, ou tu sais, des, tout, des tout petits publics. Et pour une fois, c'est tout ce qu'on peut faire. Tu sais, dans le sens que, <rire> qu'on devrait juste en profiter pour se dire, bon, faisons le plus de ce qu'on peut faire en ce moment, c'est-à-dire d'appuyer les artistes qui le font, puis de voir comment on peut générer d'autres euh, rencontres dans ces contextes-là. Et puis, moi, d'imaginer la ville redevenir un terrain de jeu pour les artistes comme ça, je trouve que c'est juste, juste une super façon de, de reconnecter aussi tout ça ensemble. Oui, je trouve aussi, de, il y a beaucoup de réflexions qui se font dans la communauté et dans les milieux artistiques et tout, mais il y a quelque chose par rapport à aussi euh, euh, prendre ce temps-là. Je sais qu'on y pense parce qu'il va y avoir des reports, il va y avoir une bousculade de chaud quand ça va revenir. Puis comment est-ce qu'on peut euh, partager les espaces et de diffusion et de création, comment est-ce qu'on peut aussi peut-être revoir comment on fait les shows? Est-ce que ça doit toujours être selon une certaine formule qui demande tant de temps de répétition vers, après ça, tout un setup d'éclairage de costumes? Comment revoir aussi ces choses-là? Puis comment redonner? Je sais que pour nous, je me rends compte, je suis nouvelle, je me, je me pose plein, plein de questions. Puis un des mandats de, de l'organisme pour lequel je travaille, c'est d'accompagner la création et pas seulement la production et la diffusion. Donc, comment laisser plus de place à la création et, et même à la création euh, qui ne doit pas nécessairement profiter à notre seul organisme, mais comment en, en, en partenariat ou, ou même par nous-mêmes, mais aussi en partenariat. Puis je, je trouve que la situation qu'on vit fait que ces partenariats sont, sont possibles parce que les gens se parlent, on échange beaucoup, on est tous un peu dans la même situation puis on se rend compte que de s'unir pour aider, c'est la meilleure chose. Creation, when it comes to dissemination, when it comes to production, will not be the same. And this is the time to figure out, uh, to work out and to explore those ways in knowing that those things will not be the same. And they shouldn't be, because this is this is this is a new world. This is a it's it, it's evolution. <laughs> Without getting too existential, there, this is evolution. There, not just evolution of the world, but evolution of our art, evolution of the importance of art and the questioning of why is art here? What is the value? And and so um, nothing will be traditional anymore. That that word is gone, certainly not from a, you know, again, a sort of Eurocentric sort of perspective. And so this is an exciting time to sort of re-embrace the dangerous aspects of of art in, in the safest ways possible, I think. Love it. I've, I've been thinking about money. Je pense beaucoup de l'argent, souvent. <laughs> uh, parce que j'ai des budgets, <laughs> comme vous. Uh, and I've been thinking about the future of money, how, what, what I'm going to spend money on as mainline. For example, I just spent $1,000 on PPE um, for when we do reopen. Um, mais aussi, je pense... Uh, sur l'argent que le public vont dépenser sur nous ou sur les dons, etc. Et je suis curieuse si vous avez des réflexions au sujet parce que je trouve que l'argent est très bizarre en ce moment. Surtout, je n'achète pas un latte chaque journée. Peut-être j'ai un peu plus ici, mais un peu moins ici. Mm. 
Il y a, nous, on a, on a fait une, une des expériences auxquelles on, 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 on a fait pour le OFTA cette année, c'est que depuis trois ans, euh, je ne sais pas si vous connaissez le Fusebox Festival à Austin, au Texas, qui a rendu son modèle il y a cinq ans euh, totalement gratuit. Eux ont décidé qu'ils mm. qu 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 encourageaient plutôt le don et ils sont allés chercher une fondation qui les a aidés là-dedans. Donc, depuis deux, trois ans, euh, euh, on a eu cette conversation avec Anna Gallagher-Ross et, et je me disais, ah, il y a quand même quelque chose dans la mission du OFTA chose qui est plus étrange de, de vendre des tickets, donc d'avoir de, de, une relation monétaire transactionnelle entre l'œuvre et, euh, et, et, euh, et le public parce qu'on veut que le public prenne le plus de risques possible. On veut qu'il aille voir le maximum de choses dans le festival. Donc, ce qu'on a testé cette fois-ci, c'est de rendre le festival 100% accessible au niveau financier, c'est-à-dire que c'était gratuit. Et les gens pouvaient faire des dons de 25 ou 50 dollars pour euh, aider le festival selon leurs moyens. Parce qu'on se disait aussi, notre communauté, elle n'a pas les moyens en ce moment de payer pour un festival à distance. On ne sait pas comment ça... On sait aussi qu'il y a plein de communautés qui sont marginalisées, précarisées, qui n'auront pas l'argent pour nécessairement, à ce moment-ci, payer leur accès à un festival. Donc, en allant vers un modèle plus à dons, ben on s'est dit, on va voir ce que ça donne. C'est le bon moment pour le tester. Et la chose, puis je, moi je le dis parce que je trouve ça incroyable, j'en reviens pas encore, c'est que on a fait autant avec une billetterie sur don comme ça qu'on en aurait fait dans un festival standard. Même si la moitié des gens n'ont pas payé leur accès au festival. Parce que les, les gens qui avaient les moyens, quand ils se posaient la question, ben, ils donnaient 25 ou 50, puis ils comprenaient que ce qu'ils faisaient, c'était en fait permettre aux autres d'y accéder. Et donc, d'un point de vue, en tout cas, de, de ce type de, de système-là, et voir en fait comment on peut... Euh, re-réfléchir le lien qu'on entretient avec un public, parce que je, effectivement, je ne suis pas sûr qu'ils vont avoir le réflexe. Je ne pense pas qu'on va avoir le réflexe de recommencer euh, tout de suite à vouloir acheter une dizaine de tickets de théâtre pour une saison. Je ne sais pas comment les gens vont réagir. De revoir cette relation-là, puis de la baser sur l'engagement, puis la relation entre les deux, pour nous, en tout cas, ça a été vraiment important. On verra si ça t'offre dans le temps, mais pour l'instant, en tout cas, ça a été une expérience euh, très positive. Puis, euh, puis moi aussi, ça m'a beaucoup challengé sur comment envisager la suite. Puis c'est quoi, c'est où, où l'argent se situe dans notre relation en fait, avec, tout, avec tout ça. Mm -hmm. Yeah, there seems to be thoughts around, you know, a pay what you decide, pay what you can afford kind of future for arts. I've seen uh, Undercurrents had a very similar experience mm -hmm. to yours in February, pre-pandemic. They did quite well, uh, having a different prices and maybe a pull away from dynamic pricing. There's something mm -hmm. interesting developing there. I don't know. Mm -hmm. Merci. I was about to say, our, 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 say I have like a weird ghost light happening behind me. Thank you for what's happening there. Uh, <laughs> I mean, on our like when it comes to tickets, our tickets are so ridiculously uh, low, like low as it as it is right now. You know, yeah. Right. Uh, so we're not we don't really foresee any 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 shifting of that. But, um, but of course we are anticipating like huge huge losses in box office. You know, because we're only anticipating anyway. I, yeah. Yeah. Um, but the things that we're focusing on right now is uh, is an investment in infrastructure. So again, the support of uh, bringing in live streaming into 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 our sort of organizational capacity, which will help the development processes and the questions around again, you know, drum, um, digital dramaturgy. But the biggest thing that was, I think, myself and my um, and my uh, Jordi partner Catherine, um, it's we wanted to make sure that people like our staff was okay so so we we've really been focusing on, on our on our employees on our the artists that we were initially engaged in to keep them engaged in in our upcoming season um so that well yeah so that they're protected so we shifted a lot of things in order to make that happen it is important to us we're a family organization so if we can't follow through at least on that front then, then we're, I think we're doing a disservice. But we'll see what the end of next year looks like. I can only go as far as what 2020, 21. <laughs> yeah. yeah. Well, it'll be, it'll be, I mean, right now I feel like, you know, funders are throwing money pretty happily at, um, especially at digital projects. Uh, so it'll be, you know, it, and, and we're having our little semi-universal basic income experiment so i think that, that yeah you're right I, I feel very much amy that that money how how our whole society is dealing with money right now is in a place that it hasn't ever been 
Um, mm -hmm. And, you know, I, I like to be the optimist that hope we come out the other end with a different sense of, you know, how everyone deserves to live. And, uh, you know, uh, and that includes artists and it includes people who uh, will, you know, will get access to the arts. Uh, so I'm, I'm hopeful and, and also nervous that, that, you know, when we get, I mean, we've all, I, I think we've been, a, we've been through a few rounds with funders all of us, uh, where you know, things flow for a while, and then all of a sudden it's like, ah, oh, we spent all this money, well, we're gonna cut everything now. Um, <laughs> so there's, yeah, I got, the, I got the optimism, but I've also got a fairly good chunk of fear hanging out over my shoulder. Like when, when, when they look at the deficit and you know, what, what, who, who is generally in the first lines to go, right? Mm -hmm. I'll stop now. <laughs> Je considère qu'on est très, très privilégié. Euh, euh, on a un travail, on a une petite équipe, on travaille tous et tout. Puis, euh, euh, c'est sûr qu'on peut, euh, on, on va, on, on, si jamais il y a des choses qui sont reportées, on va donner les cachets aux artistes et tout, euh, ou, ou annuler ou tout ça. Mais je m'inquiète beaucoup aussi pour, euh, pour tous les travailleurs culturels, en fait. C'est pas juste les artistes, mais nous, nous les, les gens avec qui on travaille, c'est une chose, mais c'est tout un milieu aussi. Puis je, je me dis que si chacun participe à aider un peu, ouvrir un petit peu ses portes, euh, même si chacun en fait un petit peu, parce qu'il y a, ou, ou si on travaille tous à un meilleur filet social pour, euh, euh, pour ça, mais c'est. Euh, oui, parce que je trouve qu'on est privilégié. La billetterie, c'est quelque chose qui, est, qui, qui, évidemment, fait une différence dans notre mandat, mais. C'est pas si énorme que ça parce que nous on se situe dans la création et la production et et je me dis que c'est une année où est-ce qu'il y a personne qui peut être, nous demander des comptes vraiment sur euh, les billetteries qu'on va faire ou ne pas faire mais on n'en a pas besoin comme d'autres organismes ou diffuseurs ou festivals pour euh, pour, pour survivre et euh, c'est c'est des cas différents tu sais, euh, ouais tu sais que juste juste question that... I'm, I'm having after this is like, do you think this time has also just like elevated the a particular issue that our, our sector has, the art sector has in the, its relationship with money? Um, that as a service and as a cultural, you know, as a as a not an essential service, but as a service that you know that we deem to be incredibly important to the evolution of society and and what you know giving back to community, the dependence on money in order to execute what it is that we need to do and to protect everybody, it's sort of, this time has really just highlighted a fundamental issue in this system, right? And it's not just here in Canada, it's, 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 it's across the globe, but, you know, you go to places in Europe and, you know, uh, you don't have to pay to see theater, you know, you don't have to, You, you you know everybody's public you know supported by public funding to a certain extent you know so the the sort of reliance on on the individual to to appreciate art is is uh is not as um it's, it's not as dependent so I, i i i'm just curious if anybody feels that it's like this really strange spotlight on on this dependence of, of money in the system and these are all the things that i'm thinking of i'm like i hate money and we all hate money and i need it and I, well and the, yeah and the precarity of those of us who work in it exactly right it's again we go to europe and it's not, you're not in the same all the all of us independent artists scrambling gig to gig and hoping the next one will come along so that all everyone who saw a whole you know possibly a whole year of income fall away mm -hmm. It has never happened quite that dramatically. We've all had we've all had the experience individually of, sort of I think of, you get a dry spell. You, you know, you have a spell where a bunch of gigs don't come through, and suddenly you're you're in trouble. Yeah. But now it's, I think it's the first time we've all been in the same trouble together. Yes. Yeah. No, no, s'il vous plaît. Moi, il y a une dimension sur aussi sur. C'est très dur de prendre des bonnes décisions quand tu es en mode survie. Puis on l'a tous vécu, c'est-à-dire qu'à partir du moment où est-ce que tu es toujours en train de te demander comment tu vas... Puis ça, c'est valide au niveau artistique, mais c'est valide, je pense, socialement aussi. Et, et, et je pense que cette pression-là, on est peut-être rendu à la limite de ce qu'elle peut être ressentie euh, au niveau, en tout cas, de la communauté artistique. C'est-à-dire que on peut... c'est très dur de se projeter dans le futur quand tu te demandes comment tu vas arriver le mois prochain. Et collectivement, c'est ce qu'on vit tous un peu. C'est très dur d'imaginer les prochaines étapes. Alors, on est tous à 
un mois d'avis, deux, trois mois d'avis maximum à essayer de voir comment on imagine. Et, et je trouve que là, il y a quelque chose qui, qui révèle un peu ce que tu disais, Mike, mais en tout cas, que, que nos relations sont un peu étranges avec ce, avec ce, ce mode-là. Mais tout le monde, on vit toute cette situation-là un peu aussi. Ouais. J'aimerais lire deux commentaires, euh, mm -hmm. si possible. Premièrement, Samantha, qui pense, qui écrit ce que je pensais un peu. « Yes, I think this links back to the green theater making talk. We can be saving and reusing more uh, and saving de cette façon. And we can, you know, instead of investing in all this stuff around our art, invest in the people uh, who are making it. We do need the gear. It's good to have the infrastructure in place. Um, I have a new circle light that we bought because I broke it, uh, so now I bought it, but uh, it broke yesterday for any of those who missed that. Um, but it's important to have that kind of stuff. Puis aussi, just pour lire le commentaire de Patrick, que j'ai mis un peu, un peu trop tôt, mais anyway, on apprend. Uh, Patrick dit, et beaucoup de cultural workers, administrators, have seen an increase in work and problem solving durant cette période. Uh, thank you for the free English. Uh, how do we make sure to help protect ourselves while we are uh, while we work at protecting our artists? I think that's a really c'est une bonne question. C'est une très bonne question parce que oui. on pense qu'on qu aurait on pourrait prendre ce temps-là pour réfléchir, mais ce temps-là est fait vraiment à essayer de trouver des solutions et, et de réfléchir en même temps. Et euh, je, je le vois, nous, au sein de l'équipe, tout le monde travaille très, très fort. Et, et, euh, et même, on est censé avoir des vacances. Puis on se dit, mais c'est même pas le temps d'avoir des vacances. Mais elles sont nécessaires. Euh, elles sont absolument nécessaires, en fait, pour, pour justement prendre ce recul-là et, et vraiment avoir, euh, avoir le temps d'aller plus profondément dans les transformations qui peuvent être mises en place à cause de la situation, à cause de ce qu'elle ouvre dans nos imaginaires et dans notre solidarité à tous ensemble. So, yeah, that's a that's a great question there, Patrick. And I and I and I think uh, I I don't I don't have the answer to that because I know I'm failing at it terribly um, <laughs> for myself. Yeah. Uh, and uh, because yeah, now we are working more than ever, and it's not like you know the job is one thing, the money is one thing, the Survival is one thing, but you know the world keeps spinning and more shit keeps happening. And you know, um, and I think of my staff that is incredible and their mental health, and, and which doesn't necessarily help my mental health. So it becomes a little bit of a cycle. The level of anxiety during this time is super, super high. Um, the, in terms of helping, uh, I think the ability for us to continue checking in on each other more frequently. Is, paramount and i and i will say that that has increased you know just to be like hey i know you're going through the same thing how is it on your end just having that sense again of uh remembering that we're not alone but also giving ourselves permission to ask for help from others and that can be a little bit of a battle as you're trying to help others so i'm with you brother <rire> oui, puis je dirais qu'il ne faut pas sous-estimer en plus toute la... Pour avoir fait trois mois de télétravail, à, à faire des euh, zooms environ euh, 8 heures par jour, euh, il y a une limite à ce que l'outil peut nous, euh, nous, euh, nous servir en termes de connexion humaine aussi. Puis, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Je dis beaucoup quand je, le, le zoom exhaustion, je le ressens beaucoup au niveau de, euh, émotif. Après trois mois de travail pour arriver au festival, là, depuis deux semaines, depuis que c'est fini, je ne me sens pas fatigué comme un festival physiquement, mais émotivement, dans ce que ça a demandé de conversation, euh, des, des questions aussi importantes auxquelles on fait face, euh, mais aussi juste le manque d'être ensemble pour vrai dans la même... Tu sais, on fait quand même ce cette, 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 cette job-là pour être ensemble. Ça affecte aussi nos énergies, puis c'est vrai qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer ça au niveau de la, de la santé mentale de ce, à tous les niveaux. Hein. Je suis curieuse aussi de voir comment, quand euh, tout se réouvre, se relance, peu par peu, c'est déjà commencé, euh, on va tous avoir des parties pour le Saint-Jean dans les théâtres. Euh, je suis curieuse de voir comment que nous, comme des leaders, vont réagir avec, euh, notre, avec nos équipes, avec notre staff. Euh, Est-ce que le monde va tous retourner au bureau 
Um, you know, how are we going to move forward with our teams? You know, I mean, we, I, there is a sense of care that's taking place right now. Does that continue? Do people get to work from home? Do we need desks anymore? Um, this is very like, yeah, I don't know where we're going, but I wanted to ask, you know, are these things that you're already thinking about as well? Definitely. Um, something again that this time has given us is that we realize that we can do this. Um, we we actually we actually can do this. Um, obviously, human interaction is key, but yeah. in terms of the ability to do the work, it's it's possible. Yeah. And and what is uh, you know working from home has allowed us to have the opportunity to break away from the work if. If we're fortunate enough to do that, to go outside, to you know, cook, you know, during your break. I don't know, like little little things like that that are really, really awesome. And so we're looking at like, is there a balance that you know we we want to come back together? We miss each other very, very much, right? And so so that's a collective agreement to a certain extent. But you know, do we look at four day? office days or three day office days and have one of them at, at home or give someone the option. And, and I think these are all the things that we're thinking about that um, that we want to bring to everybody so that we can figure out the most collective way of working together, you know, knowing that there are things that we benefited and things that we, we, we want to go back to mm -hmm. when we come back in August. Renewed way of rehearsing, renewed way of working. Everything's changing so quickly. We have a couple minutes left. Il nous reste quelques minutes encore. Si tu avais quelque chose qui était dans ton cœur, que tu voulais comme juste exploser sur la scène avec, c'est le temps. If there was something you were just really reflecting on that, that, you, that you'd like to share, it's, it, it, it now is the time uh, before we wrap. Maybe some closing thoughts from everyone. Mais moi, il y, a, il y a un outil qui nous a beaucoup servi, puis j'adore je, 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 cet outil-là. Il y a Bruno Latour, qui est un penseur fr français, qui a, qui a écrit un guide avec six questions à se poser pour ce qu'on veut conserver, puis ce qu'on veut transformer pour la suite. Oui. Et donc, ces six questions-là servent à identifier ce qui était de trop avant, puis ce qu'on considère qu'il faudrait ré-renforcer à tous les niveaux. Fait que on peut le faire personnellement, mais on peut le faire professionnellement, d'un point de vue artistique. Et, et ces six questions-là, ils l'ont traduit en une dizaine de, de langues là, différentes. C'est super simple, c'est rien de, de nouveau, nouveau, mais ça, en tout cas, nous, dans les questions, ça nous a permis de voir dans ce moment-là d'arrêt qu'est-ce qui était les choses qu'on considère qui sont importantes, les nécessités, puis qu'est-ce qui doit être transformé. Puis ça, en tout cas, dans, dans, dans la question du futur, je pense que cet outil-là, en tout cas, nous, moi, m'aidera beaucoup à continuer à, à avancer là-dedans. Là c'est bien ça. Good. Oui, ben, je pense que je vais me les poser, les six questions. Les, les, je, je fais le test pour moi, mais je sais qu'une des choses qui, qui, me, qui, me, qui me porte pour le futur, c'est vraiment de voir euh, comment on peut mieux partager et mieux ouvrir la diffusion à, à, à de nouvelles personnes à de, à, et de, de prendre cette, cette, cette ce, ce COVID-là qui peut vraiment faire un nettoyage de certaines choses qu'on a envie de changer. Pour soi ou pour, comme communauté. Ouais. Mm -hmm. um, I, I sort of take away um, or a reminder for myself is that COVID, <laughs> COVID times, before COVID, whatever it was before COVID, I can't remember, but these, that these times aren't going to break us, um, that they're incredibly difficult uh, for our sector again, for our, on a personal level, but um, twisting it as opposed to something that is put, imposed upon us is to work with the fact, with, with work with our new circumstances always and, um, and allowing ourselves, allowing myself to always be creative as I'm working with that is keep the art alive in whatever way uh possible and to allow permission to fail as well in that art making because there will be there have been tons of mistakes mm -hmm. and there will continue to be lots of um opportunities instead of mistakes within the work so yeah yeah, yeah. i think it, yeah yes it is um i mean we don't have to go back to running the way we used to run you know there is something to be said for walking mindfully perhaps we can learn something about that from this 
a somewhat enforced pause. That's great, thank you. Well, I feel like this is a wonderful place to end this on. Thank you for being so generous today and honest. J'apprécie vraiment uh, uh, tous vos commentaires aujourd'hui, uh, tout ce que vous avez contribué. Pour tout le monde qui écoute, si vous avez aimé la conversation, s'il vous plaît, envoyez-la à quelqu'un. Send it to someone because we can still all watch this. We can go back and watch how we did today too if you want. <laughs> um, <you're> all wonderful. <laughs> Ce soir, on a un concert uh, qui va être sur le Facebook uh, à 20h. Demain, on a uh, quelque chose de fun. I'm really excited. Une collaboration avec Queerly, uh, qui est un festival de New York. Uh, we're collaborating with a New York festival called Queerly, and we're going to be presenting uh, Infamous as a part of it. So, hosted by Kate Hammer with an incredible uh, lineup of wonderful performers please check it out uh this is not a fringe is going to end on sunday c'est presque fini on finit dimanche c'est fou uh mais en même temps uh, on vous aime tous we love you all uh be safe wear a mask um we'll see you later merci. Bye. Merci. Merci.